Всем привет! Сегодня зарядка у нас пойдет с вами стоя, не понадобится даже коврик, зная, что вы очень любите такие тренировки. Начнем мы с вами сверху и закончим стопами. Поставьте ноги удобно, вот плечи расправьте, опустите вниз, и мы начнем с подбородка, мы будем хорошо кивать вниз. Сначала у нас будет наклоняться голова, а потом сгибаться шея. Голова наклоняется, когда у нас подбородок выходит в себя, и как бы мы задвигаем голову в себя. Поехали! Подбородок, шея подбородок и спокойно и раз два три четыре пять шесть семь восемь и раз два три четыре последние пять шесть семь Восемь. Вытянем руки вперед, сократим кисти, хорошо расправим пальцы и будем по одной руке убирать в сторону за себя, опуская плечи вниз. Поехали. Раз, два. Сохраняем напряжение в руке, локтевая ямка у нас абсолютно прямая, то есть локоть выпрямлен. Пальцы расправлены широко и большой палец смотрит назад. Чувствуете, где у вас сильно натягивается, не доводите до острых ощущений. Но при этом вы должны делать достаточно амплитудное движение. Замечательно. По одному разу осталось в каждую сторону. И отлично. А теперь двумя одновременно. Назад. Раз. Два. Три. Четыре. В макушке тянемся наверх. Пять. Шесть. И теперь руки в сторону оставили, макушкой потянулись наверх и просто немножко наклоняем голову. То в одну сторону, то в другую. Не делайте резких движений, не тяните ухо к плечу, старайтесь вытягиваться через макушку в диагональ. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Потянулись руками наверх, а кисти остались абсолютно прямые, сокращенные ладошками вверх. Плечи опустили вниз и дышим. Раз, два. Пальцы у нас хорошо напряжены, кисти расправлены, локти выпрямлены. И мягко сгибая кисти, потом локти опускаем руки вниз. Замечательно. Из этого положения мы будем делать средний и большой круг. Средний круг к себе, большой круг назад. Второй рукой средний и большой назад. И раз, два. Когда вы делаете большой круг, делайте вдох, выдох. И вдох, выдох. Еще назад. И последний раз. Руки соединяем сзади в замке, ведем их на крестовый отдел, потяните макушкой вверх, локти соедините сзади и опустите плечи. Выпрямляя руки, опускаем подбородок вниз, натягивая трапецию и сгибая руки, голову поднимаем наверх. Наша задача, чтобы локти никуда не смещались, то есть не было движения вниз. Вытягивать руки до конца не обязательно, но постарайтесь, насколько вы можете. И вниз, наверх. Вниз, наверх. И еще. Шесть, семь, восемь. Вытянули руки, опустили голову, потянулись хорошо подбородком к пупку. Держим раз, два, три, четыре, пять, шесть. Семь. Мягко опускаем руки прямые и вытягиваемся вверх. Закручиваем плечи вперед, сгибаем колени. Собираем лопатки, хорошо прогибаясь, раскрываем нижние ребра. И выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Опустились вниз, мягко скругляясь, руки ставим на колени и выходим в нейтральное положение под углом 45 градусов. Очень важно, чтобы у вас таз был направлен в диагональ вниз и поясница была удлинена. Не прогнута, не скруглена, а именно в нейтральном положении. Из этого положения мы начинаем прочесывать грудной отдел лопатками, делая круговое движение плечевыми суставами. Раз. Пожалуйста, сделайте это на прямых руках, чтобы вы хорошо почувствовали, как работают лопатки. Три. 
4, 5, 6, 7, 8. Вытянулись наверх, дышим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Восемь. Животом тянемся к бедру, опуская, расслабляем голову и шею. Руки опускаем на пол. Согните колени так, чтобы ваши руки коснулись пола. Опустите прям хорошо живот на бедра, расслабьте шею, она должна прям висеть. Из этого положения раскачивайтесь то на пятки, то на пальцы рук. Таким образом вы смещаете центр тяжести и даете нагрузку и рукам, и расслабляете поясницу. Сделаем таких 8 покачивающих движений. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Остались сзади, руки убрали за спину и круглой спиной подняли себя вверх. Продолжаем волны. Прогнутая спина мягко идет вниз. Касаемся животом бедер, округляем спину и поднимаемся в вертикальное положение. Четыре раза. Вниз. Как можно дольше сохраняя лопатки близко в прогнутом положении. И как можно дольше подбородок у груди, когда поднимаемся наверх. Еще два раза. Вниз. Наверх. Вниз, наверх. Замечательно. Останемся с вами на, одном, на одной ноге, вторую ногу поднимем, согнув колени. Колено прижмите, пожалуйста, к колену, руки на подвздошные кости. Начинаем с вами хорошо сгибать тазобедренный сустав, наклоняться вперед и возвращаться в вертикальное положение. Если вы чувствуете нестабильность в вашем упражнении, поставьте руку на какую-то поверхность, она может быть вертикальная, может быть горизонтальная, и делайте это упражнение уже с опорой на одну руку. Но важно, что вторая рука была на подздошке, чтобы вы чувствовали, как сгибается у вас поясница, а, о, сгибается забедренная, а не поясница. Поехали. Раз. Два. Чувствуете, как у вас напрягается опорная ягодица в начале, когда вы вырастаете. То есть таким образом уступающим движением вы растягиваете и в преодолевающем возвращаетесь. И еще... И последний. Замечательно. Захватитесь одноименной рукой за ногу, которая у нас согнута, и подтяните лобковую кость к ребрам, оставив колено возле колена. Вытяните макушкой вверх и почувствуйте натяжение передней поверхности бедра. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8. Вытяните ногу назад на носок, поставьте, согните пальцы и хорошо, прямо упри, упритесь вперед, впереди стоящую ногу, согните колено и подайте снова лобковую кость вперед. Колено впереди стоящей ноги уходит за большой палец. Мы работаем над сгибанием голеностопа. И возвращаемся. Вперед. И возвращаемся. Также вы можете придерживать себя. Не бойтесь, что вы здесь травмируете колено. Здесь вы очень хорошо работаете над сгибанием голеностопа, которое необходимо нам в обычном нашем шаге. Последний. Замечательно. В другую сторону точно так же. Колено прижимаем к колену. Сгибаем пятку, сгибаем пятку к ягодице. Руки поставим на подвздошные кости, либо будем придерживаться второй рукой. И четыре раза делаем с вами балансирующий динамический баланс со сгибанием тазобедренных суставов. Два. Чувствуете, как включается опорная ягодица. Она прямо выталкивает вас наверх. Это та функция, которая основная функция ягодицы, это удерживать вас от падения. То есть по-хорошему при, при длительной прогулке у вас должна болеть ягодица, а не спина. Если у вас болит спина при длительных прогулках, значит ваша ягодица не дорабатывает, и скорее всего у нее есть проблема в суставе. 
сустав неправильно работает и ягодицы не включает. А мы захватываемся одноименной рукой, прижимаем колено к колену, вытягиваем лобковую кость к себе макушкой вверх, дышим, чувствуя напряжение передней поверхности бедра. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8. Убираем ногу назад. Поставили ее хорошо, согнув пальцы. Палец, желательно, чтобы палец, большой, большой палец согнулся на ноге. И мы начинаем уводить колено вперед, сгибая колено, стоп тыльное сгибание. И обратно возвращаемся. Вперед. И обратно. И еще. Замечательно. Вперед, вперед, и последний раз. Отлично. Развернемся, оставим ноги с вами широко, две ширины таза как минимум, согнемся в коленях, голени должны быть перпендикулярны полу, макушка вытянемся наверх. На каждый счет мы будем пружинить вниз и хорошо поднимать пятку, опираясь на пальцы. И раз, два. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Опустились вниз, подняли пятки с пола, удерживаем баланс. Раз, два. Почувствуйте, как напрягается первая треть передней поверхности бедра. Значит, вы делаете все верно. Баланс удерживаем, да? Можно придерживаться за опору, если совсем сложно. Пятки вниз. И вытянулись наверх. Закрутили пятки наружу, а стопы вперед. Небольшой наклон, угол 90 либо 45 градусов. И вращаем таз. Раз. Два. Шею, пожалуйста, вытягивайте, не запрокидывайте. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Еще восьмерка. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. 8. Расправьте стопы параллельно друг другу, захватитесь за локти, опустите корпус вниз, расслабьтесь, почувствуйте, как вы за локти вытягиваете себя вниз, у вас шея расслаблена, поясница расслаблена, ноги мягкие в коленях. Начните мягко раскачиваться с одной стороны в другую, закручиваясь на латеральную сторону икроножной мышцы. То есть прям хорошо вытягивая все боковые линии вашего корпуса. И еще три раза. Два. И последний. Один. И в другую сторону. Останьтесь по центру. На четыре счета мягко вырастаем наверх. Три. Два. Один. Замечательно. Руки через стороны делают вдох. И выдох. Отлично. Такая классная зарядка у нас получилась. Я желаю вам хорошей рабочей недели, либо выходных, у кого начались уже отпуская праздники. Будьте здоровы, будьте активны, оставайтесь на моем канале. Всем пока!